después paso. Lo que pasa es que me agarra angustia en la mitad del programa, ¿viste? Necesito comer algo dulce. Juli, no da a comer frente a cámara. ¿Qué? ¿Qué no va a dar? Sí, seguro que es porque querés que te convide. ¿Sabes qué? No te voy a dar. Eh, bueno, Juli en este momento está teniendo una regresión. No. Voy a presentarles la tita que realmente importa. Eh, ¿Se te pasó el trance de Julián? Sí, ahora estoy perfecto. Lo que pasa es que la falta de azúcar no me hace bien. Ahora estoy bien. Ahora sí, con ustedes, buscando a tita. Buscando a Tita es un documental que arrancó como una necesidad, como una búsqueda. Cuando ya el guión estaba en marcha y cuando todavía la película de ficción que hicimos, gracias a Dios, no se había podido armar. Creo que eso es lo que es un gran artista, es un ser único. Este es un documental y nosotros acabamos de hacer a fines de diciembre. Yo soy así Tita de Buenos Aires. Es una biografía de la enorme Tita Merelo. Me parece que esta película es un homenaje que le debíamos. Creo que les va a fascinar. A mí me pasó que me enamoré de ella. Que me hubiera encantado tener una amiga como Tita. Porque me parece que tenía una personalidad increíble. Tita era verdadera. Entonces yo creo que Tita hubiera sido pero parte de mi mundo desde el día uno. Y eso es una de las cosas que más me gustó de ella. Era Tita de la calle. Era hasta a veces grosera. Pero era su, su esencia. La relación entre el documental y la película es simplemente que yo creo, ahora que le tengo distancia al documental, porque la película ya está hecha y que yo estaba buscando a Tita, a la figura de Tita, y encontré a Mercedes Funes. Tita Merelo fue la gran trágica que tuvo Argentina. Lo que espero con el documental es los que no la conocieron, la, la conozcan y, y, y sientan ganas de saber más de ella y por lo tanto vayan a ver la película. Y, y para los que la conocieron, que se sientan como contagiados por, por lo que quisimos contar, por las emociones que aparecen en esta tita de Buenos Aires. El documental no es mi fuerte, pero me entusiasmé y demoró el tiempo que demora hacerlo, pero estoy re contenta de estrenarlo hoy acá en El Gomón. Si te gustó lo que viste, seguinos en nuestras redes sociales para descubrir toda la información de Acción Noticias por la pantalla de Cinear.